परत एकदा नमस्कार आपण जे आता जे हे एम ई सेकंड इयरच्या परीक्षा फॉर्म आणि ऍडमिशन फॉर्म साठी जे कॉन्ट्रॅक्ट सेशन घेतो त्यामध्ये साधारणपणे तुम्हाला आपल्या परीक्षेसाठी कुठले विषय निवडायचे आहेत आणि परीक्षा फॉर्म आणि ऍडमिशन म्हणजे तोच ऍडमिशन फॉर्म जो आहे तो कुठं भरायचा आहे याची माहिती तुम्हाला देण्यासाठी आपण व्हिडिओ म्हणजे मार्गदर्शन सत्र आयोजित केलेलं आहे ठीक आहे तर काल पण याच्या संदर्भात चर्चा केलेली आहे त्याचा व्हिडिओ खूप सविस्तर स्वरूपात त्याच्याबद्दलचा तो व्हिडिओ बनवलेला आहे ठीक आता कसं आहे की आता या क्षणाला आपल्याला आपला जो ऍडमिशन फॉर्म आहे जो एम इतिहासचा आहे तो अजून आपल्याला चालू झालेला नाही एम ई इतिहास सेकंड इयरचा ठीक आहे तो अजून चालू झालेला नाही आहे बाकी जे लँग्वेजचे कोर्सेस असतील किंवा एम कॉम वगैरे आहे त्यांचे ऍडमिशन आता सेकंड इयरचे सुरू झालेले आहे आपला जो तांत्रिक अडचणीमुळं आपला फॉर्म जो आहे तो अजून सुरू झालेला आहे हे तुम्हाला सर्वांना सांग या निमित्तानं पहिल्यांदा सांगणं महत्वाचं आहे ग्रुपवर पण या संदर्भात मेसेज केलेले आहे आता असं असताना म्हणजे चालू झालं नाही तरी आपण काय हे कॉन्ट्रॅक्ट सेशन घेतोय त्याचं कारण हे आहे की ज्यावेळी तो चालू होईल हा तर त्यापासून आपल्याला चार तारखेपर्यंतची आपल्याकडे मुदत आहे हा चार जो तारीख चार ऑक्टोबर जी तारीख आहे तोपर्यंत आपल्याकडे मुदत आहे तर तुम्हाला त्या मुदतीत म्हणजे फॉर्म चालू झाला की तुम्ही तो भरावा त्याची प्रोसेस पूर्ण करावी हे अपेक्षित आहे त्यामुळे आपण सातत्यानं त्या संदर्भात उद्बोधन म्हणजे तुमची माहिती तुम्हाला त्याची मिळावी म्हणून हे आपण कॉन्ट्रॅक्ट सेशन आज आयोजित करतो उद्या पण आपण हा म्हणजे साधारणपणे दोन वाजता किंवा तीन वाजता किंवा चार वाजता अशाच पद्धतीचं एक परत एकदा कॉन्ट्रॅक्ट सेशन घेऊया त्यावेळी समजा फॉर्म चालू झाला असेल तर तुम्हाला काही अडचणी येणार असतील तर त्याबद्दलची चर्चा आपण त्यावेळेच्या कॉन्ट्रॅक्ट सेशन मध्ये आपल्याला करता येईल समजा फॉर्म चालू झाला तर सकाळच्या वेळी देखील आपल्याला ते कॉन्ट्रॅक्ट सेशन घेता येईल तर तुम्ही तुम्हाला ग्रुपवर सांगेल फॉर्म ज्यावेळी चालू होईल त्यावेळी त्याच्यानंतर लगेच तुम्हाला मी त्या संदर्भात माहिती तुम्हाला सांगेल आणि मग तुम्ही तो फॉर्म भरायचा आहे आता या फॉर्म भरताना दोन केसेस असतात एक केस काय असते की ज्यांना सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्यायचं असतं म्हणजे तुम्ही सगळे जे सेकंड इयरचे विद्यार्थी आहात त्यांना सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्यायचं असतं ठीक आहे दुसरी केस यातली असते की त्यांना त्या विद्यार्थ्यांना सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्यायचं असतं पण त्यांचं मागील दोन सेमिस्टर मधले एक सेमिस्टर एक आणि दोन याचे काही रिपीटरचे विषय राहिलेले असतात अशा या दोन केसेस तर ते त्या संदर्भात फॉर्म जो आपला भरायचा आहे तो कुठं भरायचा याची माहिती तुम्हाला या ह्याच्यामधून मिळून जाईल ठीक आहे तर ती तुम्ही तुम्हाला साधारणपणे उपयोगी पडेल हा तर त्यासाठी आपण हा आता हे मार्गदर्शन सत्र घेतो तर मुळात काय करायचं आहे की आपल्याला फॉर्म जो आहे पहिल्यांदा तुम्हाला कुठली विषय आहेत ते तुम्हाला सांगतो म्हणजे आता तुम्ही फर्स्ट सेमिस्टरला आपण मागच्या वेळी आला त्यावेळी सिलेबस बदलला आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आली त्यामुळे तुमचे चार सेमिस्टर होते त्याच्या जागी चार सेमिस्टर होते त्यामधल्या प्रत्येक सेमिस्टर चार विषय होते हा तर त्याऐवजी काय झालं की प्रत्येक सेमिस्टरला चार विषय अधिक एस सी सी म्हणजे स्किल एनहान्समेंट कोर्स हा ऍडिशनल आला आणि त्याचबरोबर काय झालं की तुम्हाला प्रोजेक्ट आणि इंटरेस्टिव्ह आणि प्रोजेक्ट असं फर्स्ट इयरला इंटरेस्टिव्ह सेकंड इयरला प्रोजेक्ट असे तुम्ही मागच्या वर्षी केलं यावर्षी तुम्हाला इंटर्नशिप आणि प्रोजेक्ट असं काही नाही आहे सेकंड इयरला सेकंड इयरला तुम्हाला फक्त चार पेपर चार सेकंड इयरच्या पहिल्या सेमिस्टर म्हणजे सेमिस्टर तीन ला चार पेपर आणि एक एस एस सीचा पेपर असं एक तुमचं असेल आणि चौथ्या सेमिस्टरला परत चार पेपर एक एस एस सीचा पेपर असं त्याचं साधारणपणे स्वरूप असणार आहे आता ते पेपर कसे आहेत ते तुम्हाला एकदा मी दाखवतो तुमच्यापैकी जे लोक आपण जे कॉन्ट्रॅक्ट सेशन घेतलं होतं मागच्या वेळी त्या कॉन्ट्रॅक्ट सेशनला जे लोक आले असतील त्यांनी हे याच्या संदर्भात चर्चा त्यावेळी पण ऐकली असेल तरी मी एकदा तुम्हाला सांगतो दाखवतोय कुठले विषय आहेत ते तुम्हाला दिसतंय स्क्रीन स्क्रीन शेअरिंग केलेलं दिसतंय 
हो दिसते दिसते ठीक आहे तर याच्यावर तुम्ही पाहाल ना तर तुम्हाला इथं लक्षात येईल की तुम्हाला टोटल चार पेपर इथं मोठे दिसत आहेत की म्हणजे जे आपण ज्याला म्हणतो शंभर मार्काचे जे टोटल पेपर असतात ते एक आहे ट्रॅडिशनल्स ऑफ हिस्ट्री रायटिंग दुसरा आहे ट्वेंटी सेंचुरी वर्ल्ड तिसरा ऑप्शनल मधला आहे हिस्ट्री ऑफ रशिया आणि इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नाईन्टीन सेंचुरी इंडिया असे तुम्हाला टोटल हे चार पेपर आहेत आणि एक एस एस सी मधला एस एस सी मधला एक विषय तुम्हाला हा दिलेला आहे इथं तिसरा सेमिस्टर तो आहे म्युझियम अँड म्युझियोलॉजी म्हणजे संग्रहालय आणि संग्रहालय शास्त्र असे हे तुमचे सेमिस्टर तीनचे विषय आहेत ठीक आहे ते लक्षात ते मी ग्रुपमध्ये याच्या आधी पण टाकलेलं आहे पुन्हा मी टाकेन ज्यावेळी तुम्ही फॉर्म भरायला घ्याल ना त्यावेळी माहिती मी तुम्हाला त्यामध्ये देईल एक असेल हॅलो हा बोला हा नाही नाही टाका ना तुमचा व्यवस्थित अकाउंट नंबर रिफंड वगैरे असेल तर त्यात करा हा ठीक आहे हॅलो तर जो सेमिस्टर तीनचे हे पेपर झाले हा जसं आपण चर्चा केली आता सेमिस्टर चार साठी हा सेमिस्टर चार साठी तुम्हाला पुन्हा टोटल चार पेपर आहेत मेन पेपर एक रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री रायटिंग दुसरा आहे ट्वेंटी सेंचुरी वर्ल्ड एकोणीसशे पन्नास ते दोन हजार पर्यंत आणि त्याच्यानंतर हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुवमेंट आणि हिस्ट्री ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इन इंडिया हा हे चार पेपर असतील आणि एक एस एस सीला नॅशनल म्युझियम इन इंडिया हा पेपर असणार आहे ठीक आहे दिसतो ना तुम्ही सर्वांना पेपर दिसत काय कन्फर्म करा हो दिसत दिसत हा तर हे हे आता तुम्हाला दाखवण्याचं कारण की समजा आता फॉर्म चालू ज्यावेळी होईल हा तर त्यामध्ये तुम्हाला हे तिसऱ्या सेमिस्टर आणि चौथ्या सेमिस्टरचे हे पेपर ऍड करावे लागतात त्यासाठी तुम्हाला या लिस्टचा उपयोग होईल हा ज्यावेळी ते फॉर्म चालू होईल त्यावेळी लिस्ट पण मी टाकेल त्या हिशोबाने तुमचे विषय त्यामध्ये तुम्हाला निवडायचे ठीक आहे तर एवढी एक गोष्ट लक्षात ठेवा आता कारण आपण नेहमी होतोय ना फॉर्म भरतोय मग आपल्याला विषय माहीत नसतात मग तुम्ही मला फोन करता मग आता त्यावेळी त्यावेळी आपल्याला खूप कमी वेळ असणार आहे हा म्हणजे फॉर्म चालू होईल आणि आपल्याकडे लास्ट डेट तरी चार तारीख आहे एक फॉर्म कधी चालू होतो आणि आपल्याला चार तारीख ते नंतर किती दिवस मिळतात त्यामुळे आपण काय करायचं की ज्यावेळी ते चालू होईल त्यावेळी लगेच भरायला घ्यायचं त्या संदर्भात ही सगळी माहिती जी आहे म्हणजे पेपरची नावं ही आपल्यासोबत ठेवायची हा ते आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला असणार आहेत इतर कुठं मला फोन करणं किंवा दुसऱ्या कुणाला विचारण्याऐवजी त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जी लिस्ट दिली त्यामध्ये बघून तुम्ही फॉर्म भरायचा तर ही एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची होती आता त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की आपल्याला हा फॉर्म जो आहे तो ऑनलाईन भरायचा विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर जाऊन तिथे एक लिंक आहे त्या लिंकच्या माध्यमातून हा ऑनलाईन फॉर्म आपल्याला भरायचा असतो तसे तुम्हाला कुठं लिंक आहे ती एकदा दाखवतो गुगल दिसतंय तुम्हाला गुगलच स्क्रीन शेअरिंग दिसतंय 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 तर याच्यावर आला की तुम्हाला 
इथे जायचंय आणि इथं मिनी शिवाजी डॉट ए सी डॉट इन या ऍड्रेस वर आपल्या विद्यापीठाच्या ऍड्रेस वर जायचं काय ऍड्रेस आहे युनी यु एन आय शिवाजी डॉट ए सी डॉट इन इथे जाऊन तुम्हाला या वेबसाईट वर पहिल्यांदा जायचं आहे तुम्हाला ठीक आहे या वेबसाईट वर तुम्ही आला तर इथं तुमच्यासाठी महत्वाचे असे दोन टॅब आहे हा इथं तुम्ही बघितला ना इथं तुमच्यासाठी महत्वाचे दोन आहे कुठले आता फॉर्मच्या संदर्भात एक वेब ऍप नावाचा टॅब आणि दुसरं ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टल ठीक आहे तर हे दोन महत्वाचे टॅब तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायचे आहे ठीक आहे तर याच्यामधला जो वेब ऍप नावाचा जो टॅब आहे तिथे तुम्हाला जायचं आहे हा इथे तुम्ही आला की तुम्हाला इथे दिसेल एक्झाम पोर्टल वेलकम टू शिवाजी युनिव्हर्सिटी एक्झाम पोर्टल असं तुम्हाला लिहिलेलं दिसेल ठीक आहे हा एक्झाम पोर्टल आहे जिथं आपण आता आलो हा एक्झाम पोर्टल आहे ठीक आहे त्या एक्झाम पोर्टल वर आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं की खालच्या बाजूला स्क्रोल करायचं आणि इथं तुम्हाला डिस्टन्स स्टुडंट एक्झामिनेशन फॉर्म असं तुम्हाला लिंक दिसेल ठीक आहे आता हा जो एक्झामिनेशन फॉर्म लिहिलेला असल तरी याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं ऍडमिशन सेकंडरचं ऍडमिशन पण करता येईल सेकंडरचं ऍडमिशन सोबतच रिपीटरचे फॉर्म देखील या माध्यमातनं या लिंकच्या माध्यमातनं भरता येणार आहे हा तर ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आता काही लोक विचारू शकतील की हे भरल्यानंतर मग ऍडमिशन कुठं करायचं तुम्ही मागच्या वेळी ऍडमिशन करताना तुमची लिंक वेगळी होती तर यावेळी आता तुम्ही जे ऍडमिशन कराल ते याच लिंकच्या माध्यमातून तुमचं ऍडमिशन होणार आहे हा तर त्यामुळे या लिंकचं ही लिंक लक्षात ठेवा तुम्ही त्यावेळी फॉर्म चालू होईल त्यावेळी आपल्याला जेवढा वेळ मिळेल तेवढ्या वेळात आपल्याला ही सगळी प्रोसिजर करायची आहे हा तर इकडे तुम्ही आलात की इथं आल्यानंतर तुम्हाला तर क्लिक करायचं आहे क्लिक केलं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं दिसेल लॉग इन युजर नेम पी आर एन आणि पासवर्ड अशा दोन गोष्टी तुम्हाला दिसतील म्हणजे युजर नेम विचारले आणि पासवर्ड विचारले तर इथं काय करायचं की इथं तुमचा पी आर एन इथं टाकायचा आता आपल्या बरोबर विनायक जैठणकर आहेत ना बरोबर तर आपण काय करूया त्यांचा पी आर एन घेऊया ते आपल्याला त्यांच्या परवानगी घेऊया पी आर एन सांगा पी आर एन सांगा तुमचा हो घ्या घ्या सर हा बोला सांगा घ्या घ्या हो घ्या वीस बावीस वीस बावीस झिरो आठ झिरो आठ पंचेचाळीस पंचेचाळीस त्र्याण्णव त्र्याण्णव हा ठीक आहे आता पासवर्ड काय टाकणार तुम्ही पण आपल्या सगळ्यांसाठी तुमचं पी आर एक दोन तीन चार पाच सहा हा ठीक आहे मग ते कालच्या क्लासला होते म्हणजे आपल्या कॉन्टॅक्ट सेशनला होते त्यामुळे सरांनी सांगितलं आपल्याला सगळ्यांसाठी कॉमन हा बोला सर मी टाकून बघितला तीन चार एक दोन तीन चार पाच सहा पण ते झाले नाही तुमचं झालं नाही का हा मग फॉरवर्ड पासवर्ड करून मग परत मग नवीन केला मी अच्छा म्हणजे तुम्ही आता ते बदललेलं आहे ठीक आहे आता यांच्या याच्यात आपण एकदा प्रयत्न करून बघू होते का एक दोन तीन चार पाच सहा असं करून लॉगिन केलं हाय ना विनायक तुमचं चालू आहे ठीक आहे तर कुणी म्हणजे शक्यतो काय करा तो एक ते सहा जो पासवर्ड आहे हा तोच सगळ्यांनी वापरा ठीक आहे सगळ्यांना दिसत ना फॉर्म उघडलेला हो हो हा तर हा पासवर्ड वापरा पी आर एन नंबर युजर आय डी टाकायचा आणि पासवर्ड जो आहे तो आता तुम्हाला जसा सांगितला मी एक ते सहा असा पासवर्ड तुम्हाला याच्यामध्ये द्यायचा आहे ठीक आहे आता हे टाकल्यानंतर तुम्हाला इतर दिसेल स्टुडंट डिटेल्स जे आहेत ना ते तुम्हाला दिसतील खूप लोक आता जॉईन होत आहेत एक मिनिट ग्रुपची सेटिंग बघतो एक सेकंड हॅलो हा बोला मायग्रेशन म्हणून टाका मायग्रेशन म्हणून टाका मायग्रेशन यस करा यस करा मायग्रेशन तर आपण काय करत होतो की आता 
लॉग इन आयडी मध्ये युजर आयडी टाकला पासवर्ड टाकलं एक दोन तीन चार पाच सहा ठीक आहे तर आता आपण इथं आलो फॉर्मच्या आत्मा इथे तुम्हाला दिसेल की तुमचं पी आर एन टाकल्यामुळे तुमची जी माहिती आहे स्टुडंट डिटेल्स म्हणून तुमची सगळी माहिती इथे तुम्हाला दिसेल हा तुमचं नाव जन्म तारीख कुठलं स्टडी सेंटर वगैरे सगळं इथे तुम्हाला दिसत आता इथं बाकी बरेच टॅब आहेत पाच टॅब आहेत टोटल सहा टॅब आहेत तर त्यातल्या दुसऱ्या कुठल्या टॅबवर तुम्हाला जायचं नाही तुम्हाला इथं यायचं आहे इथं जो टॅब आहे हा तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे एनरोलमेंट फॉर सेकंड और थर्ड इ असं म्हटलेलं आहे हा एनरोलमेंट म्हणजे एनरोलमेंटचा दुसरा अर्थ होतो की ऍडमिशनचा अर्थ हा तर त्यामुळे हे सेकंड इयरचे ऍडमिशन करण्यासाठी या टॅबचा तुम्हाला उपयोग करायचा आहे ठीक आहे तर आपण त्याच्यावर जाऊन पाहूया आता काय होत आता आपण त्याच्यावर क्लिक केले तर आता इथं अशा पद्धतीचा एरर दिसतोय ठीक आहे तर हा एरर दिसतोय कारण आता आपला अजून फॉर्म जो आहे तो सुरू झालेला आहे तो ज्यावेळी सुरू होईल त्यावेळी तिथं आपल्याला स्टुडंट प्रोफाईल दिसतं म्हणजे स्टुडंटची सगळी माहिती दिसते आणि खालच्या बाजूला विषय कुठले निवडायचे ते विषय आपल्याला दिसतात तर पहिल्यांदा सेमिस्टर तीनचे विषय निवडायचे आणि सबमिट करायचे ऍड सब्जेक्ट म्हणून करायचं ऍड सब्जेक्टचा टॅब दिसतो आपल्याला तिथं आणि त्याच्यानंतर सेमिस्टर चारचे विषय निवडायचे आणि सबमिट करायचं एवढी प्रोसेस तुम्हाला इथं सेकंड इयरचे ऍडमिशन करताना करायची ठीक आहे हा मुद्दा तुमच्या लक्षात आला आता हा मुद्दा आतापर्यंत जेवढं सांगितलं मी याच्यात तुम्हाला काही शंका असेल तर सांगा म्हणजे फॉर्म भरण्याच्या संदर्भात बोला काही शंका असेल तर सांगा मला लक्षात आले सगळ्यांच्या मग याचा अर्थ असं समजायचं आपण सर मी पण उघडलं इथे सर फॉर्म डाटा व्हॅल्यू आउट ऑफ रेंज ठीक डाटा व्हॅल्यू आउट ऑफ रेंज हो आता बंद आहे ते ज्यावेळी चालू होईल दिसेल तुम्हाला आतापर्यंत लक्षात आलं की तुम्ही ज्यावेळी एनरोलमेंट फॉर सेकंड इयर जे आहे तिथं तुम्ही क्लिक केला की तिथे केल्यानंतर तुम्हाला स्टुडंट प्रोफाईल दिसेल आणि तुम्हाला तिथं जाऊन तिसऱ्या वर्षाचे सिलेबस पहिल्यांदा तिसऱ्या सेमिस्टरचे पेपर पहिल्यांदा सिलेक्ट करायचे आहेत पेपर सिलेक्ट करताना मी जो तक्ता दिलाय त्या पद्धतीनं पेपर त्यामध्ये सिलेक्ट करायचे ऍड सब्जेक्ट करायचं त्याच्यानंतर चौथ्या सेमिस्टरचे पेपर सिलेक्ट करायचे जे त्याचे पण लिस्ट मी तुम्हाला ग्रुपवर दिलेली आहे तर ते चार सब्जेक्ट निवडायचे आणि एक एस एस सब्जेक्ट निवडायचा आणि सबमिट करायचा हॅलो तुम्ही मला फोन कशासाठी केला होता मग त्यावेळी हा मग जे तुमच्याकडे माहिती आहे ती सगळी भरा आणि फॉर्म आता सबमिट करा ते जास्त महत्वाचं आहे ठीक आहे तर बेसिकली काय आहे की तुम्हाला तिथं मग पहिल्यांदा तिसऱ्या सेमिस्टरचे सब्जेक्ट ऍड करायचे हा मग ऍड सब्जेक्ट म्हणून टॅब असतो त्याच्यावर क्लिक करायचं त्याच्यानंतर चौथ्या सेमिस्टरचे विषय सिलेक्ट करायचे आणि तिथं सबमिट नावाचं ऑप्शन आहे त्या सबमिट ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करता येईल आता त्यानंतर काय होईल की तिथं प्रिंट फॉर्म नावाचा ऑप्शन येईल आणि त्या प्रिंट फॉर्मवर क्लिक करून तुम्ही तुमच्या सेकंड इयरचा ऍडमिशन फॉर्म तुम्हाला तिथं मिळून जाईल ठीक आहे आता मागच्या वेळी ज्यावेळी फर्स्ट इयरला तुम्ही ऍडमिशन घेतला होता त्यावेळी फॉर्म भरला आणि त्याच्यातच तुम्हाला पेमेंटची लिंक होती तर यावेळी मात्र तशी सिस्टीम नाहीये तुम्हाला पेमेंट करताना एक वेगळं पेमेंट पोर्टल आहे तिथे जाऊन तुम्हाला पेमेंट करायचं हा तर ही एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे ठीक आहे मग काल तुम्ही परत विचारणार की बाबा आता फॉर्म भरला आता पेमेंटची लिंक दिसत नाही तसं नाहीये पेमेंट करायला पेमेंट पोर्टलवर जाऊन पेमेंट करायचं हा ते आता कसं करायचं ते तुम्हाला मी दाखवतो आता आपण पुन्हा काय करायचं की विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर जायचं हा आलो विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर इथे येऊ परत आपण विद्यापीठाच्या वेबसाईटला आलो आपण पुन्हा एकदा दिसते ना स्क्रीन 
तर विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर आल्यानंतर तुम्हाला ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टल नावाची एक टॅब दिसतो जिथं आपण आता वेब ऍप्स मधून जाऊन आपला फॉर्म भरला आता ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टलवर यायचं आणि आपला फॉर्म तिथं तुम्हाला भर म्हणजे फी भरायची आहे ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टलवर तर काय करायचं की पहिला ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टलला त्याच्यावर क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर काय होईल इथं तुम्हाला असं एक युजर नेम आणि पासवर्ड अशा दोन गोष्टी तुम्हाला इथं दिसतील ठीक आहे आता युजर नेम काय टाकायचा पासवर्ड काय टाकायचं याचा आपल्याला आता पाहायचं आता इथं आय नावाचं सेक्शन आहे तिथे लिहिलंय बघा तुम्ही तिथे क्लिक केलं की तिथे लिहिलंय यूज युअर पी आर एन नंबर ऍज युजर नेम आणि पासवर्ड असं त्यांनी सांगितलं हा म्हणजे आता आपण विनायक सरांचा घेऊया नंबर सांगा सर परत एकदा पी आर एन नंबर वीस बावीस वीस बावीस हा झिरो आठ पंचेचाळीस झिरो आठ पंचेचाळीस त्र्याण्णव त्र्याण्णव हा आता आपण यांचा पी आर एन हा नंबर घेतला हाच पी आर एन कॉपी करायचा आणि पासवर्डला टाकायचा आलं लक्षात म्हणजे ऍडमिशन हे ऍडमिशन फॉर्म आणि एक्झाम फॉर्म जे त्या लिंक वर तुम्ही भरणार आहात फॉर्म भरताना पी आर एन नंबर अधिक एक ते सहा कडे पेमेंट लिंक वर जाताना पी आर एन नंबर अधिक पी आर एन ठीक आहे पासवर्ड साठी अशा पद्धतीचं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ठीक आहे आणि मग इथं सायन इन करायचं सायन इन केलं की तुम्हाला इथं पेमेंटची लिंक दिसेल ठीक आहे इथं आल्यानंतर इथं तुम्हाला आता कालच्या विद्यार्थ्यांना सांगितलं होतं की डिस्टन्स स्टुडंट्स मधून जाऊन फी भरायची असं सांगितलं होतं तर मला आता जी नवीन माहिती मिळाली त्याच्या हिशोबाने आपल्याला कॅम्पस स्टुडंट जे लिहिलेलं आहे हा त्या लिंक मध्ये जाऊन आपल्याला फॉर्म भरायचा आहे आलं लक्षात आपल्याला कुठे जायचं आहे तर कॅम्पस स्टुडंट ही जी लिंक आहे तिथं जाऊन तुम्हाला फॉर्म भरायचं आहे तिथं जायचं तिथे गेल्यानंतर आता तुम्हाला इथं दिसेल ऍप्लिकेशन डेट म्हणजे तीस तारखेचं ऍप्लिकेशन आहे म्हणजे आज तुम्ही भरताय ना फॉर्म तर ते डेट दिसेल आता इथं त्यांचं तुमचं जे नाव आहे रिसिव्ह फॉर्म म्हणून तुमचं नाव दिसेल जे तुम्ही रजिस्टर केलेलं नाव आहे आणि पर्पज विचारेल तुम्हाला आता पर्पज विचारल्यानंतर तुम्ही काय करायचं की इथं एक छोटा आरो दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि मग वेगवेगळे पर्पज जे आहेत वेगवेगळ्या कारणासाठी जे आपण फी करतो की ते सगळे इथं तुम्हाला दिसतील आता याच्यात रेग्युलरचे पी एच डीचे सगळ्यांचं आहे तर त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं काळजीपूर्वक तुमची फी जी आहे ती इथं भरायची आहे तर काय भरायची तर तुम्हाला इथे येऊन ट्युशन फी भरायची आहे बरोबर आहे हा ट्युशन फी वर तुम्ही येऊन क्लिक करायचं केल्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल इथं डिपार्टमेंट विचारते बरोबर ट्युशन फी म्हटलं त्याच्यानंतर तुम्हाला सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन हे निवडायचं आहे डिपार्टमेंट तुमचं बरोबर ना डिस्टन्सला तुमचं ऍडमिशन आहे तर डिपार्टमेंट म्हणून सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन हे निवडायचं आणि तिथं आल्यानंतर चलन स्ट्रक्चर जे आहे ना तिथं आल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे की तिथं आल्यानंतर तुम्ही आला इथं तुम्हाला इथं दिसेल असे वेगवेगळे विषय तुम्हाला दिसतील बी एचे पेपर बी ए फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर काय हा इथं तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला इथं एम ए एम कॉम फर्स्ट आणि सेकंड एक दिसतं हा ते सोडायचं त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ते यायचं इथं त्याच्याच खाली एम ए एम कॉम सेमिस्टर तीन आणि चार हा हे रोमन आकड्यामध्ये सेमिस्टर लिहिलेलं आहे तीन आणि ऑब्लिक चार असं लिहिलेलं आहे हा त्याच्यावर क्लिक करायचं विदाउट न चुकता यात म्हणजे सिले याच गोष्टीला सिलेक्ट करायचं एम ए एम कॉम सेमिस्टर तीन आणि चार हा याला तुम्ही सिलेक्ट केला तर तुम्हाला त्याची फी जी आहे ती ऑटोमॅटिक इथं तुम्हाला दिसेल आता मी काल सांगताना फी किती सांगितली होती सर्वांना एवढीच सांगितली होती ना ही जी फी आहे पाच हजार नऊशे तीस रुपये ही आपली सेकंड इयरच्या ऍडमिशनची फी आहे ती व्यवस्थित इथं तुम्हाला दिसेल हा आणि ती इथं दिसली की तुम्हाला इथं काय करायला लागेल इथं बँक निवडायची ऍक्सिस बँक किंवा जे काही असेल ती हा आणि मग सेव्ह अँड प्रोसिड टू पे याच्यावर क्लिक करायचं आणि मग मागच्या वेळी कसं 
तुम्ही बघितला असाल फर्स्ट इयरच्या ऍडमिशनच्या वेळी की ऍक्सिस बँकेच्या याच्यावर जाता आणि तिथं तुम्हाला युपीआयच्या माध्यमातून फी भरता येईल बरोबर तशा पद्धतीनं तुम्हाला इथं पण की तुम्हाला यातून भरता येईल आणि त्याची पावती जी आहे ती तुम्हाला मिळून जाईल पाच हजार नऊशे तीस रुपयाची ठीक आहे तर याच्यात तुम्हाला काही अडचण वाटते का सांगा बरं यात काही अडचण वाटते आता ज्या दोन गोष्टी कॅम्पस कॅम्पस स्टुडंटच्या अगोदर कशावर जायचे नाही आधी कॅम्पस स्टुडंट मध्ये जायचं डायरेक्ट एक सेकंड हॅलो हा बोला हा शहाजी कॉलेज घ्या किंवा हे शाहू कॉलेज किंवा शहाजी कॉलेज दसरा चौकात शहाजी कॉलेज आहे सदर बाजारला शाहू कॉलेज आहे कसला नाही नंबर दोन स्क्रोल करा ना खाली स्क्रोल स्क्रोल करा खाली स्क्रोल करा एक एक बघा दिसेल तुम्हाला छत्रपती शहाजी असेल छत्रपती शहाजी कॉलेज कोल्हापूर हा दसरा तो मिळेल का पुढे जर बघून घ्या तुम्ही हा त्याच्यानंतर बघून सिलेक्ट करा हा ते असं तसं दाखवत होत हो 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 तर आपण जे म्हणून बोलत होतो त्या हिशोबानं म्हणजे तुम्ही विचारत होता की कॅम्पस स्टुडंट म्हणजे पोर्टलवर गेलं लॉग इन केलं की ते आपल्याला जे दिसतंय आता म्हणजे आपण जे पाहतोय हे बघा हा तर इथं कॅम्पस स्टुडंट वर क्लिक करायचं कॅम्पस स्टुडंट जे पहिली लिहिली टॅब आहे ना याच्यामध्ये टोटल पाच टॅब आहेत त्यातलं कॅम्पस स्टुडंट जे आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तिथं तुमचं नाव दिसेल आणि तारीख दिसेल पर्पज मध्ये जायचं ट्युशन फी म्हणायचं पर्पज मध्ये जाऊन साधारण साली स्क्रोल केला की फी मध्ये ट्युशन फीज असं लिहिलंय वरती ट्युशन फी फॉर एम फील पी एडी असं आहे तुम्हाला फक्त ट्युशन फी असं जे लिहिले की नाही त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे डिपार्टमेंट मध्ये क्लिक करायचं तिथं सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन याच्यावर क्लिक करायचं आणि चलान स्ट्रक्चर मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला स्क्रोल केला खाली तुम्ही की तुम्हाला एम ए एम कॉम सेमिस्टर तीन ऑब्लिक चार असं दिसेल त्याच्यावर क्लिक करायचं ते केल्यानंतर ऑटोमॅटिक तुमचा इथं डाटा तुम्हाला आलेला दिसतो हा सगळा कशाची फी किती रुपयाची वगैरे ते सगळं इथं येतं पाचशे त्र्याण्णव रुपये तुम्हाला इथं फी दिसेल हा एवढी फी तुम्ही भरणं अपेक्षित आहे आवश्यक आहे प्रवेशासाठी आणि इथे येऊन फॉर्म सिलेक्ट करायचा म्हणजे बँक सिलेक्ट करायची ऍक्सिस बँक बँक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र बँक आणि इथं मग सेव्ह अँड प्रोसिड पे असं करायचं आणि पेमेंट करायचं हा एवढी गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे आलं लक्षात तर हे झालेलं आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला हा फॉर्म भरता येईल तुम्हाला फक्त अजून एक मी गोष्ट दाखवून देतो की हा फॉर्म भरला तुम्ही आता हे मेमचे दाखवले तर आता कसं आहे की ज्यावेळी तुम्ही ऍक्च्युअल फॉर्म भराल हा तुमचा जो याचा फॉर्म भराल मी म्हटलं तुम्हाला की बाबा तुम्हाला ते फॉर्म भरताना काय होईल इथं तुम्ही फॉर्म भरणार आहे वेब ऍप्स मध्ये जाणार आहात आणि वेब ऍप्स मध्ये गेल्यानंतर इथं डिस्टन्स स्टुडंट एज्युकेशन एक्झामिनेशन फॉर्म अशी जी लिंक आहे त्याच्यावर जाऊन तुम्ही इथे तुमचा पी आर एन टाकणार आहात हा वीस बावीस किती आहे पी आर एन किती आहे अजून एकदा सांगता वीस बावीस झिरो आठ पंचेचाळीस झिरो आठ पंचेचाळीस त्र्याण्णव हा असं टाकलं पी आर एन नंबर आणि इथं पासवर्ड मध्ये टाकणार आहोत आपण एक दोन तीन चार पाच सहा हा आणि लॉग इन करायचं लॉग इन केलं की तुमचं तो प्रोफाईल उघडतो एक दोन तीन चार पाच सहा 
तुम प्रोफाइल ये पर ठीक है आता इत एनरोलमेंट ऑफ सेकंड इयर थर्ड इयर अपन इतने गेलो आता इत एर ये अच्छा आला है फॉर्म आता चालू होते अपन विनायक तुम फॉर्म अपन भर पहूया हो चले चले ना ठीक है अपन हा फॉर्म बन भर बे ब जस मैं तुम्हारा आता बहुत लिंक चालू अपन तरी एक टेस्ट कर एनरोलमेंट फॉर सेकंड एंड थर्ड इयर क्लिक के चेक करते जाऊ एनरोलमेंट फॉर सेकंड एनरोलमेंट फॉर सेकंड एंड थर्ड इयर ये क्लिक कराए नर इत तुम्हारा दसे डेटनकर विनायक गोपाल मेल वगैरह सभी महत्ति तुम्हारा दसे आता तुम्हारा इत का नहीं है सर खाली है तो स्क्रोल कर विषय दोन तुम्हे जो कंपलसरी चे विषय सिलेक्ट के लिए दिता है एस एस सी लुमचा विषय इतना सिलेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बरस दिल तुम्हारा तथा का जो शेवर का दिता कि नहीं म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी हेर तुम्हारा क्लिक कराएगा हा विषय तुम्हारा सिलेक्ट कराए आल लक्षा म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी हा जो विषय है तो तुम्हारा सिलेक्ट कराएन तुम्हारा जो ऑप्शनल मतलब विषय होता हिस्ट्री ऑफ रशिया जस मैं मगाशी कॉन्टैक्ट सिस्टम मध्य तुम्हारा संगित हाँ हिस्ट्री ऑफ रशिया हेर तुम्हें क्लिक कराएन अजु एक तुम्हारा खाली विषय संगित होता इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इंडिया अभी सेमिस्टर तीन से एक पांच विषय दोन दोन कंपलसरी दोन ऑप्शनल तीसरा पांचवा जो एस एस सी ता विषय अभी सिलेक्ट कराए एस एस सी ल्यूजिम एंड म्यूजियोलॉजी हाच विषय निवड़ा कारण ये अपन पुस्तक अपन जे नोट्स मैं तुम्हारा देव शको तो विषय निवड़ तुम्हें ती परीक्षा दया तुम्हारा सोप पड़े व्यवस्थित होल सक आता इत आर का ऐड सब्जेक्ट नवाच ऑप्शन है क्लिक कराए आता तो तुम्हारा इतना मेसेज दिखते मास्टर ऑफ आर्ट सीबी सी एस एनईपी ट्वेंटी सीम थ्री रेकॉर्ड सेव सक्सेसफुल हाँ सेमिस्टर तीन रेकॉर्ड सेव सक्सेसफुल आलतर ओके वर क्लिक कराए तो क्लिक के तो विषय जो है आता जिसे जो होते कि आता तुम्हारा सिलेक्ट ऑप्शन रहा नहीं आता है सेव जाए ठीक है अपन ऐड सब्जेक्ट के सेमिस्टर तीन चे विषय तुम्हें ठीक है एक सेकंड हेलो हाँ बोला हो मैग्रेशन हो ठीक हो नहीं नहीं करा तुम्हें हाँ ठीक हेलो तो आता तुम सेमिस्टर तीन चे विषय सगे सेव जाए मैं तो वरती लिखेल सेमिस्टर तीन हाँ तो लक्ष्य विषय सेव जा खाली आला आला तुम्हारा इतना सेमिस्टर चार चे विषय दिखते ठीक है आता चार चे विषय घर तुम्हारा का दसे कि पहले दोन जो कंपलसरी चे विषय ऑलरेडी सिलेक्ट के लिए हाँ तर एस एस सी चे तीन विषय दिता तुम्हारा एक विषय निवड़ा है हाँ तो है नैशनल म्यूजियम्स इन इंडिया हा विषय तुम्हारा निवड़ा है एस एस सी विषय निवड़ा है सेमिस्टर फोर सा नैशनल म्यूजियम्स इन इंडिया हा विषय तुम्हें निवड़ा ये अपन का सोर्स मटेरियल उपलब्ध अल तो अपन तुम्हारा देते तुम्हारा परीक्षा वगैरह व्यवस्थित देता है हाँ नर तुम्हें खाली स्क्रोल के लिए तुम्हारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन हा पेपर एक दसेल हापन अपने लिस्ट मधला पेपर है हाच निवड़ा ट्रैवल एंड टूरिजम इन इंडिया हा जो पेपर है हा पेपर निवड़ा अटल तुम्हें इतपन से चार दोन कंपलसरी दोन ऑप्शनल एक एस एस सी अटल पांच पेपर अपने सिलेक्ट करता आठ आता हे जार तुम्हारा का सबमिट च बटन व्लिक कराए सबमिट कराए पैलदा आठ सब्जेक्ट कराए सेमिस्टर तीन ल 
सेमिस्टर तीन से आठ सब्जेक्ट के सेमिस्टर फोर ल सबमिट कराए आता सबमिट च बटन के फोर ची विषय दिखर तो पुनः तुम्हारा इतना दसे कि सेमिस्टर फोर रेकॉर्ड सेव एंड सक्सेसफुल तुम्हारा ऑप्शन इत ठीक है तो सबमिट के आता तुम्हारा इत बता तुम्हारा दोन ऑप्शन आता सबमिट च बटन दावर तुम्हें दोन ऑप्शन इत तुम्हारा दिशा एक है प्रोसीड टू पे टू प्रोसीड आ प्रिंट अन ऑप्शन तुम्हारा दिता आता हे पे टू प्रोसीड है ना इतना ते आपल्याला करायचं नाही इथल्या या मार्गानं आपल्याला ते पेमेंट साठी जायचं नाही आहे आपल्याला इथं काय करायचं आहे प्रिंट फॉर्म आपल्याला घ्यायचा आहे हा तर प्रिंट वर क्लिक केलं की तुमचा हा जो फॉर्म आहे तो तुम्हाला पीडीएफ स्वरूपात इथं तुम्हाला दिसेल असा तुम्हाला फॉर्म तुम्हाला इथं दिसेल आणि तुम्हाला इथं बघा इथं पी एस पी आता एम ए सी बी सी एस लिहिलेलं आहे आणि त्याच्या पुढं तुम्हाला दिसेल P2, P2 टू म्हणजे पार्ट टू आणि एस थ्री म्हणजे सेमिस्टर थ्री असं तुम्हाला इथे लिहिलेलं दिसेल हा म्हणजे सेमिस्टर थ्री चे विषय जे आहेत ते इथंपर्यंत तुम्हाला हे दिसतील ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला ट्वेंटी सेंचुरी वर्ल्ड ट्रेडिशनल ऑफ हिस्ट्री रायटिंग ट्वेंटी सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ रशिया आणि इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नाईन्टीन सेंचुरी इंडिया आणि एस एस सीचा म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी असे तुमचे पाच विषय इथे दिसतात आणि जिथं पी टू एस फोर लिहिले हे तुमचे सेमिस्टर चार चे विषय आहेत हा हे तुम्हाला इथं दिसतील म्हणजे रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री रायटिंग ट्वेंटी सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुवमेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इन इंडिया आणि हे एस एस सी फोर नॅशनल म्युझियम इन इंडिया असे तुम्हाला हे या फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिसत आहे आता हा फॉर्म जो आहे तो तुम्हाला सेव्ह करून घ्यायचा आहे आता आपण यांचं विनायकच्या नावानं हा फॉर्म सेव्ह करूया इथे डाऊनलोड मध्ये तो फॉर्म दिलेला आहे याला आता आपण डाऊनलोड करून मला सेव्ह करावं लागेल इथे तो ऍडमिशन फॉर्म जो आहे फॉर्म भरा जाऊसल फॉर्म तुम्हाला दिसला काय सगळ्यांना नाही दिसला नाही सेव्ह केला हा हा फॉर्म आहे हा फॉर्म आहे इथं सेव्ह चे जे दिसतात ना टॅब हा फॉर्म दिसतो ना आता मी जो स्क्रोल करतोय तो हो दिसतोय 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 ना तर याला इथं तुम्ही क्लिक केलं ना तर तो सेव्ह होतोय हा डाऊनलोड होतो ऑटोमॅटिक डाऊनलोड होतोय जो क्रोम मध्ये जसं डाऊनलोड होतोय ना तसा तो डाऊनलोड होतोय इथे तुम्हाला डाऊनलोड झाल्यास दिसते का कारण तुम्ही परत ती कुठे डाऊनलोड झाला असा प्रश्न निर्माण होईल त्यामुळे इथे तो डाऊनलोड होतो आणि इथून तुम्हाला प्रिंट वगैरे पण देता येतो जर प्रिंटर असेल तर हा आणि या फॉर्मचं सर्वात महत्वाची गोष्ट काय की हा फॉर्म तुम्हाला लॅपटॉप किंवा कम्प्युटरवरच भरायचा आहे तिथूनच तुम्हाला तो भरता येतो ठीक आहे एकच हॅलो हा कुठल्या वर्ष भरा ना ऑनलाईन फी हॅलो हा कोण बोलताय हा बर तुम्ही कशाचा फॉर्म भरताय कशाचा फॉर्म भरायचा आहे सेकंड इयरचा त्यांना सेकंड इयरचा आता भरू नका म्हणून सांगितलं होतं मी त्यांना थोड्या वेळानं फोन करायला सांगा मला हा तर हा जो फॉर्म आहे हा तुम्हाला सेव्ह करता येईल इथं आणि इथून प्रिंट काढता येईल हा एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा आता ही प्रोसेस झाली की तुमची इथली प्रोसेस संपली हा आता एक्झाम फॉर्म फॉर रिपीटर आपण बघू काय असतं तुम्हाला ते दाखवतो काही रिपीटर विद्यार्थी असतील तर त्यांच्यासाठी
इथं काय असतं रिपीटरला आलं की तुम्हाला इथं पी आर एन टाकायचं असतं तुमचा हा म्हणजे जे रिपीटर विद्यार्थी आहेत ना त्यांना इथं पी आर एन टाकायचं असतं आणि तो पी आर एन टाकला की टॅबचं बटन दाबायचं इथे लिहिलेलं आहे इंटरव्ह्यूअर पी आर एन आणि प्रेस टॅब टॅब की प्रेस केली की तुम्हाला इथं दिसेल की आपोआप स्टुडंटचं नाव वगैरे इथे येईल आता यांचं रिपीटर नाही आहे त्यामुळे इथं त्यांचे सगळेच विषय आपल्याला दिसत आहेत तर आपण हे सिलेक्ट केलेले विषय आता इथं दिसत आहेत हा आता इथं त्यां ज्यांचे विषय क्लिअर आहेत त्यांनी इथं काही यायची या लिंकवर यायची म्हणजे एक्झाम फॉर्म फॉर रिपीटर इथं जाण्याची काही आवश्यकता नाही एनरोलमेंट फॉर सेकंड और थर्ड इयर या टॅबवर जाऊन त्यांनी आपलं फॉर्मची प्रोसेस पूर्ण करायची आहे हा इतर कुठं तिकडे जाण्याची त्यांना काही आवश्यकता नाहीये हा तर ही प्रोसेस झाली आता इथं आपण फॉर्म पण प्रिंट केलेला आहे ते केल्यानंतर माझा उघडलेला आहे ते खाली खालीवर आणि दोन ठिकाणी दिसतंय ना त्यातले वरच्यातले सिलेक्ट करायचे आणि खालच्यातले पण ना हा पहिल्या पहिल्यांदा बघा वरच्या मधले तुमचे विषय सिलेक्ट करा ठीक आहे आणि वरचे वरच्या तिसऱ्या तिसऱ्या सेमिस्टरचे आहेत का वरचे विषय हा तिसऱ्या सेमिस्टरचे वरचे विषय आहेत ते सिलेक्ट करा आणि खाली दोन कंपल्सरी सिलेक्ट केलेले आहेत हा मग एस एस सीचा एक विषय निवडा म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी निवडला का म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी वरच्या वरच्यातलं ना सर हा वरचंच सांगतोय मी आता म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी हा एस एस सी तीन असं लिहिलेलं असेल त्याच्यासमोर बरोबर हा एस एस सी तीन म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी हा त्याच्यानंतर खाली लिहिलंय हिस्ट्री ऑफ रशिया हा हा निवडायचा आणि इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नाईन्टीन सेंचुरी इंडिया तो निवडायचा हा आणि निवडल्यानंतर इथं ऍड सब्जेक्ट असं दिसतंय बघा वर दोनच आता ना म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी आणि हिस्ट्री ऑफ रशिया हे दोन निवडायचे हा बरोबर हा आणि ऍड सब्जेक्ट तिथं ऍड करायचे नाही नाही ऐका तुम्ही नीट ऐका पहिल्यांदा ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्रीटिंग सिलेक्ट केलेलं आहे ऑटोमॅटिक हो ऑटोमॅटिक सेंचुरी वर्ड ऑटोमॅटिक त्यानंतर आहे म्युझियम अँड म्युझिओलॉजी तो तुम्ही सिलेक्ट केला बरोबर त्याच्यानंतर खाली आला हिस्ट्री ऑफ रशिया सिलेक्ट केला ओके हा त्याच्यानंतर खाली त्याच्या खाली अजून इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नाईन्टीन सेंचुरी इंडिया असे लिहिलेला तो पण करायचा हा तो पण सिलेक्ट करायचा पाच व्हायला पाहिजे ना टोटल हा पाच पाच झाले हा हा आणि मग इथं बाजूला ऍड सब्जेक्ट नावाचं टॅब दिसत बघा हा तिथं क्लिक करायचं हा क्लिक करा तिथं केलं केलं वरती शेवटचा मेसेज आला कुठे वर वरच्या बाजूला ब्राऊझरला हा आला सक्सेसफुली ठेव म्हटले हा बरोबर गुड आता त्याच्यानंतर आलो आपण सेमिस्टर चार खाली दिसेल तुम्हाला परत ओके हा त्याच्यावर रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री रायटिंग ट्वेंटी ओके ओके हा हे दिसत ठीक आहे त्याच्यावर क्लिक करा त्याच्यानंतर इथं एस सी सी फोर नॅशनल म्युझियम इन इंडिया पहिला कुठला म्हटलं सर हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन नाही नाही इकडं ऐका ना रिसेंट ट्रेंड्स इन हिस्ट्री रायटिंग सिलेक्ट केलेलं होतं ट्वेंटी सेंचुरी वर्ड सिलेक्ट केलेलं होतं ओके ओके हा एस एस सी फोर ला नॅशनल म्युझियम ला सिलेक्ट करा नॅशनल म्युझियम इन इंडिया हा तो सिलेक्ट करा त्याच्या खाली हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन तो त्याच्यानंतर त्याच्या खाली हिस्ट्री ऑफ ट्रॅव्हल अँड टुरिझम इन इंडिया हा पेपर सिलेक्ट करा केलं केलं ते केल्यानंतर इथं खालच्या बाजूला सबमिट नावाचा ऑप्शन आहे तो सबमिट करा ठीक आहे सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला इथं प्रिंट ऑप्शन तुमच्याकडे उपलब्ध होईल झाला काय उपलब्ध हा सक्सेसफुली हा आणि खाली प्रिंट ऑप्शन आला का बघा बरं ओके म्हणजे आलं 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 प्रिंट ला गेल्यानंतर तुम्हाला तुमचा फॉर्म डाऊनलोड करता येईल ठीक आहे डाउनलोड करा आता आपण पुढचं जरा दाखवू सगळ्यांना काय चाललं हा आता इथून लॉग आउट करायचं इथून लॉग आउट करूया लॉग आउट केल्यानंतर परत युनि शिवाजी डॉट ए सी डॉट इन वर जायचं जसं आपण पहिल्यांदा गेलो होतो आणि मी तुम्हाला ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टलची माहिती सांगितलेली तर या ऑनलाईन रिसिप्ट पोर्टलवर क्लिक करायचं 
आणि इथं आल्यानंतर युजर आय डी युजर आणि पासवर्ड हे जे आहे तुमचा पी आर एन असतो तो पी आर एन मला वेळ लागेल हा तो पी आर एन युज तुम्हाला टाकायचा आहे तो आहे वीस बावीस शून्य आठ पंचेचाळीस त्र्याण्णव बरोबर ना विनायक बरोबर आहे तो टाका तुम्ही तुमचाच पी आर एन वापरा नाहीतर दुसऱ्याची की भराल त्यामुळे स्वतःचा पी आर एन वापरून हे सगळं करायचं हा आता पासवर्ड मध्ये पण तो पी आर एन नंबर टाकायचा पुन्हा हा हे बघा पासवर्डला पुन्हा पी आर एन नंबर टाकलेला आहे ठीक आहे आणि सायन इन करणार सायन इन झालं की तुम्हाला इथं पुन्हा सगळे लिस्ट दिसेल त्याच्यावर गेल्यानंतर कॅम्पस स्टुडंट वर तुम्हाला क्लिक करायचं हा परत एकदा दाखवतो कॅम्पस स्टुडंट जे आहे त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे इथं केल्यानंतर इथं तुम्हाला तारीख दिसेल दुसरं नाव दिसेल हा आता पर्पज मध्ये जायचं पर्पज मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं गेल्यानंतर पर्पजला तुम्हाला इथं दिसेल शेवटी फी जिथं आहे ना तिथं ट्युशन फी असं लिहिलेलं दिसेल तर त्या ट्युशन फी वर क्लिक करायचं हा आणि डिपार्टमेंट मध्ये डिपार्टमेंट नावाचा ऑप्शन जो असेल तिथे सिलेक्ट करताना सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन असं सिलेक्ट करायचं ठीक आहे त्यानंतर चालान स्ट्रक्चर जे आहे त्याच्यामध्ये एकच मिनिट तुम्ही जरा याच स्क्रीनशॉट घेऊ चालान स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला एम एम कॉम सेमिस्टर तीन आणि सेमिस्टर चार असं निवडायचं आहे ठीक आहे आता मी फक्त याचा स्क्रीनशॉट घेतो होल्ड करा तुम्ही तर तिथं आल्यानंतर तुम्हाला या याच्यावर क्लिक करायचं आहे सेमिस्टर एम ए एम कॉम सेमिस्टर तीन आणि चार याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं ठीक आहे तिथे क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो जी फी तुम्ही भरणार आहात त्याचा सगळा डाटा तुम्हाला ऑटोमॅटिक इथं दिसेल तो दिसल्यानंतर तुम्हाला इथं त्याची फी भरता येईल हा तर एकच मिनिट मी फक्त कन्फर्म करून घेतो फी आता भरता येते का आणि तुम्हाला सांगू हा एकच मिनिट होल्ड करा बरोबर टेस्ट फॉर्म चालू झालाय माझा पीडीएफ कशी डाउनलोड करायची सांगू ना म्हणजे त्याच्यात एनरोलमेंटला गेलं एनरोलमेंटला गेलं तीन आणि चार सिलेक्ट केले इतकी भरायची चालेल ते ऑनलाईन चालू आहे त्यांना दाखवतील बाकीच्यांना ऐकू येत असलं तर पीडीएफ कशी डाउनलोड करायची कोण सांगेल काय विनायक सर हॅलो आवाज येतोय हॅलो हा सर पीडीएफ कुठून डाउनलोड करायची पीडीएफ पीडीएफ तिथे डाउनलोडचं फोल्डर असते ना तुमचं क्रोमच तिथे असते ती नाही तुम्ही प्रिंट काढून घ्या त्याच्यात तुम्हाला दिसेल प्रिंट काढली सर प्रिंट काढली पीडीएफ ऑप्शन सेव्ह म्हणून ऑप्शन असतो तिथे तुम्हाला डाउनलोड करता येईल ठीक तर आता आपण आलो या याच्यामध्ये पेमेंटच विनायक तुम्हाला पेमेंट पेज आहे ना सर पेज एकच आहे ना एकच पेज आहे ओके ओके थँक्यू हा विनायक तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे आता हा हा करायचे नाही तुम्हाला नाही तुमचं दाखवत नाही ना मी इकडे डेमो दाखवण्यासाठी विनायक जे आहेत त्यांचं वापरायचं आपल्याला विनायक विनायक हॅलो सर हा तुमचं पेमेंट करायचं का आता तो करू की सर चालेल ना तुम्हाला चालेल चालेल हा ठीक आहे तर तुम्हाला काय असतं की तुमचा युपीआय आय डी टाकला की तिकडे अप्रुवल साठी विचारतं तुम्ही तिकडनं अप्रुवल केलं की पेमेंट ठीक आहे प्रात्यक्षिक दाखवूया आपल्या सगळ्यांसाठी डेमो तयार होऊन जाईल हा जसं मी मग परत एकदा तुम्हाला सांगतो इथं आल्यानंतर ट्युशन फी वर सिलेक्शन करायचं ट्युशन फी 
त्यानंतर सेंटर फॉर डिस्टन्स एज्युकेशन डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन सिलेक्ट करा त्यानंतर एम ए एम कॉम सेमिस्टर तीन आणि चार हे सिलेक्ट करा हा आणि मग तुम्हाला इथं दिसेल सगळी फी आलेली दिसेल तिथं आल्यानंतर ऍग्रिगेटेड बँक ऍग्रिगेटर बँक नावाचा ऑप्शन दिसतो तिथे येऊन तुम्ही बँक सिलेक्ट करायची आता आपण ऍक्सिस बँक घेऊया ऍक्सिस बँक घेतलं तुम्ही इथं सेव अँड प्रोसिड टू पे याच्यावर क्लिक करायचं सेव अँड प्रोसिड टू पे याच्यावर तुम्ही क्लिक केलं की हा पेमेंट साठी पुढे जाताना तुम्हाला दिसेल हा हे आता तुम्हाला माहित आहे हे मागच्या वेळी तुम्ही याच पद्धतीनं तुमच्या परीक्षेचा फॉर्म भरलेला होता इथं तुमचा पी आर एन नंबर आणि तुमचं नाव या दोन गोष्टी तुम्हाला इथं दिसतील म्हणजे पहिल्यांदा तुमचा पी आर एन नंबर दिसेल आणि त्याच्यानंतर तुमचं नाव दिसत बरोबर आहे पण आता हे विनायक यांचं आपल्याला माहिती इथं दिसते इथं आल्यानंतर टर्म्स अँड कंडिशन वर तुम्ही टिक करायचं आहे आणि इथं तुम्हाला युपीआय नावाचं ऑप्शन इथं बरेच ऑप्शन आहेत फक्त यातला युपीआय जो ऑप्शन आहे तो तुम्ही निवडायचा आहे आणि युपीआय ऑप्शन आल्यानंतर तुमचा युपीआय आय डी जो आहे तो इथं तुम्हाला भरायचा आहे विनायक सांगताय मला युपीआय आय डी एक मिनिट सर एक मिनिट जर व्हॉट्सअप लाईव्ह पाठवलं तरी चालेल हो एकच नाही ठीक तर जसं हे मी सांगितलं तुमचं नाव वगैरे दिसेल इथं तुम्हाला ती रक्कम पण दिसेल ही रक्कम पण पैसे भरायच्या आधी ही रक्कम एकदा चेक करायची पाच हजार नऊशे तीस रुपये ही रक्कम तुम्हाला इथं दिसेल हा आणि पेमेंट करताना युपीआय आय डीच्या माध्यमातून करायचं हॅलो का युपीआय आय डी एक मिनिट सर थोडा प्रॉब्लेम आलाय नेटवर्क पेमेंट नंतर करता का ते वेळ लागेल सर युपीआय आय डी कुठं असतो हा युपीआय आय डी तुमच्या जो जीपे वगैरे असतो की नाही तिथं असतो तुमचा काय प्रॉब्लेम आला काय अडचण आला काय प्रॉब्लेम आहे सर त्यामुळे ओपन ठीक आहे ठीक आहे असू दे काय हरकत नाही तर इथं जो आहे तिथे येऊन तुम्ही युपीआय आय डी तुमचा भरायचा आणि तिथं व्हेरीफाय कोड टाकायचा आणि कम्प्लीट पेमेंट ऑन फोन असं म्हणते म्हणजे तुमच्या फोनला जो तुमचा ऍप असतो पेमेंट ऍप त्याच्यामध्ये लिंक जाते आणि तुम्ही अप्रूव्ह केला की पेमेंट अप्रूव्ह होतं आणि तुम्हाला इथं त्याची रिसिप्ट डाऊनलोड करता येईल अशी ती प्रोसेस आहे एवढी प्रोसेस तुम्ही करा की तुमचा ऑनलाईन फॉर्म भरून ती सबमिट होऊन जाईल आणि मग डॉक्युमेंट्स वगैरे घेऊन तुम्ही ते जमा करू शकता ठीक आहे तर आता पुरतं तुम्हाला जी माहिती मी सांगितली आहे ती पुरेशी आहे तुम्ही सर्वांनी तुमचे फॉर्म भरा लवकरात लवकर भरा आणि फी पेमेंट करून टाका ठीक आहे हा आता काय शंका आहे का कुणाला काही हॅलो सर हा बोला आपली जी मुदत आहे ना हा ती 
वाढवून देतील काय तिच्या नाही नाही ते त्याच्यात आता मी म्हणजे खात्रीला एक मला काहीच सांगता येणार नाही चार तारीख ही लास्ट घरात विचारत आहे होण्याची शक्यता खूप कमी आहे म्हणून तर मी आपण दोन दोन तीन तीन वेळा हे सगळं घेतोय ठीक आहे येते लक्षात त्यामुळे गांभीर्यानं घ्या सर्वांनी आजच्या आज किंवा उद्या फॉर्म भरून पूर्ण करून टाका विषय ती दोन्ही जे एकाच वेळी भरायचे आहेत ना तीन आणि चार सेकंड इयरच आता भरून टाका सेकंड इयरचे ऍडमिशन तीन आणि चार चालते ओके युपीआय आय डी घ्या सर आलाय काय युपीआय आय डी आपण युपीआय आय डी आता यांचं आलंय तर आपण हे करू बोला गोपाल जीओ पी एल जी ओ पी ए एल पी ए डी ए आय डी ए आय हा टी एच टी एच ए एन के आर ए एन के आर हा हा ॲट दी रेट हा ओके ओके एस बी आय एस बी आय हा म्हणजे डॉट वगैरे काय नाही ना एस बी आय डायरेक्ट बरोबर नाही नाही काही नाही काही नाही ठीक आहे आता युपीआय आय डी टाकला बी ई यू ओ आय ई असं तुम्ही व्हेरीफाय कोड केले तर जे काही दिसेल ना ते टाकायचं आणि कम्प्लीट पेमेंट ऑन फोन मध्ये असं केल्यानंतर तुमचा जो युपीआय आय डीचा ऍप असतो हा म्हणजे जीपे असेल किंवा कुठल्या बँकेचा असेल तिथे तुम्हाला मेसेज जातो हा असं तुम्हाला हा मेसेज गेला आणि तुमच्याकडे साधारण तीन मिनिटं असतात आता त्यांच्याकडे जो आला की तुमचा अप्रुवलचा ऑप्शन येतो त्यांनी तो अप्रूव्ह करायचा मी नाही का अप्रूव्ह केलं सर हा अप्रूव्ह करा हो केलं गेलं केलं ते अप्रूव्ह केलं की इथं आपलं पेमेंट पूर्ण होत हा बघू आता किती वेळ लागतो याला हो हो केले गेले एकच मिनिट कोर्ट टाकून मी ते करतो हा हा ते करा हा ते कोर्ट टाकून करावं लागत केलं आपण हो अप्रूव केल्यानंतर इथं जे आहे ते पूर्ण होत आणि पेमेंट सक्सेसफुल म्हणून मेसेज येत हा अप्रूव्ह झाली नाही पेमेंट त्यामुळे ते जो टायमर दाखवत होता तो पूर्ण गेला आता पेमेंट वॉज सक्सेसफुल नावाचा मेसेज तुम्हाला इथं दिसतोय ठीक आहे आता त्याच्यानंतर बॅक ला जायचं बॅक ला तुम्ही आला तुम्हाला इथं तुम्ही जे पैसे भरलेत ना हे बघा इथं पहिल्या याच्यामध्ये सक्सेसफुल पेमेंटच्या लिस्ट मध्ये तुम्हाला इथं ही सगळी माहिती दिसते कि तुमचा ऍप्लिकेशन आय डी दिसतो ऍप्लिकेशन डेट दिसते आणि अमाऊंट दिसते अमाऊंटच्या पुढे तुम्हाला हिरव्या रंगामध्ये प्रिंटचा ऑप्शन दिसतो ठीक आहे तर ती तुम्हाला काय करायचं आहे हे प्रिंट करायचं हा हे प्रिंट झाली आता त्याच्यावर रक्कम दिसत नाही हा हे बघा रक्कम आलेली आहे थोडा वेळ थांबा रक्कम दिसते व्यवस्थित सगळे तुमचे डिटेल्स दिसतील हे बघा इथं माहिती जी आपण भरली नाव आहे डिपार्टमेंटचं नाव आहे सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन आणि ट्युशन फी आहे ठीक आहे एवढी ट्युशन फी झाली हा फी पेमेंट पाच हजार नऊशे तीस रुपयाचं झालेलं आहे त्याला आता तुम्ही काय करायचंय प्रिंट करायचं म्हणजे तुमचं प्रिंटर असेल तर प्रिंट द्या किंवा इथं सेव्ह ऍज पीडीएफ करा आणि त्याला सेव्ह करू शकता तुम्ही हा आता आपण विनायक जेठनकर यांच्या नावाने केले त्यामुळं त्यांच्या नावाचं मी फी रिसिप्ट म्हणून सेव्ह करतो रिसिप्ट सेव्ह झाली रिसिप्ट सेव्ह झाल्यानंतर तुमचं आता हे ऍडमिशनची प्रोसेस जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे ठीक आहे तर आता काही याच्यात काही तुम्हाला शंका असण्यात काही कारण नाही हा अशी प्रोसेस पूर्ण करून घ्या 
आणि आपला जो फॉर्म आहे तो आपल्या स्टडी सेंटर मध्ये नेऊन जमा करा ठीक आहे आले लक्षात सगळ्यांच्या मुद्दा लक्षात आला काही शंका आहेत कुणाला फॉर्म मध्ये विषय असे मिक्सिंग आले दोन्ही कडचे पण फुल आले तुम्हाला बारकाईने मी सांगितलं ना पी टू एस थ्री पी टू एस फोर याने त्यासाठी सांगितलं मी त्याच्यावरून तुम्हाला ओळख होतील ठीक आहे आता आपण थांबूया आता मला वाटत नाही काही शंका आहे तुम्हाला तर तुम्ही सर्वांनी आता फॉर्म भरून टाका ठीक आहे सर मी पेमेंट करते आता हा करा तुम्ही पेमेंट चालेल बंद करूया आपण ऑनलाईन रेसिपी पोर्टलवर जायचं ना सर ऑनलाईन रेसिपी हा ऑनलाईन रेसिपी पोर्टलला ऑनलाईन रेसिपी पोर्टलला जावा अभिजित तुम्हाला काही शंका होती काय नाही सर नाही ओके नाही ना ठीक आहे मग आपण थांबूयात काय आता काही प्रॉब्लेम नाही आहे आपल्याला थांबू हा विनायक विनायक हो सर हो हो आपल्याला काय करायचं आहे बोला सर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा नाव टाका आणि फी रिसेंट पाठवा म्हणून लगेच करा मी लगेच पाठवून देतो हो पाठवतो ओके थँक्यू पहिला शक्यतो मेसेज करा मग फोन करा आता लगेच चालूच आहे मी आला प्रॉब्लेम तरच मला पण आता घरी जायला पाहिजे ना सहा वाजून हो चालतील